Hello there, my name is Jen. So today we're going to talk about a very interesting topic na sa palagay ko, maraming millennials and young professionals ang makakarelate. So what am I talking about here? Well, I'm talking about traveling on a serious budget. Naniniwala kasi ako na kahit gaano pa tayo kabisi sa ating trabaho, eh kailangan natin paglaanan ng panahon ang pagtatravel. Because it's part of having a work-life balance. Well, baka naman sabihin nyo sa akin na, Jen, baka naman sobrang mahal yan. Well, oo, sobrang mahal if you are going to focus sa mga pictures na nakikita nyo sa mga movies or magazine or sometimes sa mga travel vloggers na pinafollow natin. Well, always keep in mind na when it comes to that uh, travel vlogs, most of that is paid or free because they are doing advertising sa mga company na pinopromote nila or nire-review nila. Or sometimes, uh, of course, when you are already rich and famous, you also have the funds para i-push yung ganong kinds of traveling to make it look like your everyday life. Well, uh, for me personally, I dream to go abroad, to live abroad. But when I was young, yung available resources is sobrang limited and sometimes sobrang mahal. So, wala akong choice kundi magstay lang sa Philippines. But then, when I grew up, I've decided to work abroad. So, not only I'm earning while I'm here abroad, well, I get also to enjoy the place and ma-enjoy ko rin yung sarili ko sa mga sceneries and malaman yung mga cultures na meron dito sa bansa nila. So, for that, I've come up for five things that you can do to achieve traveling even you are on a serious budget. So for that, we're going to start with number one. Number one is have a travel fund. So bago kayo mag-jump sa travel fund, siguraduhin muna natin na meron na tayong emergency fund. Kung hindi nyo pa alam po ano ang ibig sabihin ng emergency fund, I have a separate video discussing that matter. So, ipopost ko na lang yung link down below para ma-check nyo din. And then, after magawa ninyo yung emergency fund ninyo, you can jump right into having your travel fund. Of course, kailangan nyo din munang isettle yung mga monthly bills and yung mga basic needs ninyo bago kayo mag-umpisa ng travel fund. Well, I know most of us, hindi nakakasya yung travel category sa budget nila. Well, what we have to do here is we have to make it a point na makasali siya. So, paano ba natin yun gagawin? At bakit ba natin yun kailangan gawin? Bakit natin gagawin? It's because makakatulong siya ang pagtatravel sa pagre-release ng stress. Kapag nakakapunta kayo sa iba't ibang lugar, nakakalimutan nyo yung problema nyo, especially kung meron kayong toxic and super hassle na work. So, makakatulong siya para ma-unwind yung isip ninyo and makaka-refresh sa isip ninyo para makapagtrabaho kayo ng mas maayos. At kung paano, kailangan mag-isip kayo ng paraan kung paano kayo makakabuo ng travel fund. So, alam naman natin, minsan hindi na talaga ako makasya yung sahod natin para magkaroon pa ng travel fund. So, ang may sasuggest ko sa inyo is magkaroon kayo ng side hustle. Yung mga mag-work kayo sa labas ng trabaho ninyo. Yun nga. Aside dun sa mainstream of income ninyo, kailangan magkaroon pa kayo ng side income which is specifically para don sa travel fund na yon. So, let's say kailanganin mo ng 25,000 para makapag-travel ka, let's say, to Thailand, for example. So, 25,000, sabihin mo, one year yung timeline mo. So, 25,000 divided by 12, kung monthly ka sumasahod. So, magkano yon? Or sabihin mo ng every two weeks ka sumasahod, so, di 24. So, i-divide mo yun. You have to cut it in small portions para madali mo siyang maa-achieve. Kasi, mas madaling mag-umpisa ka sa maliit. At least, achievable siya. Kesa naman, magsiset ka ng super high na amount at bandang dulo, hindi mo rin naman siya itutuloy. So, for that, isinasuggest ko talaga is magkaroon kayo ng side hustle para magkaroon talaga kayo ng specific budget para sa travel fund ninyo. I-try nyo siyang gawin. I will promise you, hindi nyo pagsisisihan. Because for me, every year, I make to a point na makapag -bakasyon. Kasi sobrang stressful ng work natin. Ayaw naman natin na dumating tayo sa point na gusto na lang nating mag-resign. So, you have to make a point na makapag at makapag-unwind. 
Number two is we have to be flexible. So what do I mean by this? So we have to expect once we are traveling on a serious budget that we cannot have the best of both worlds when it comes to transport and lodging. So when we say transport, ito yung sinasabi na dapat maghanap talaga tayo ng mga seat sale para makamura tayo pagdating sa transport. Or sometimes kailangan din nating i-consider yung mga bagay katulad ng peak season or off peak season or sometimes nagbavary din kasi kung maghahanap ka ng ticket during weekends and weekdays. So medyo makakamura ka up to 50% ng ticket mo kapag pinili mo yung mga off peak season at yung mga weekdays. So kailangan mo rin mag-decide agad kasi usually nagbabago talaga yung presyo ng tickets. One minute ago, mababa siya. And then, two minutes ago, mataas na siya. So, kailangan mo ring mag-decide agad. And then, when it comes to lodging, kung meron ka namang matitirahan or meron kang mapatutuluyan, eh, much better, ganun na lang yung gawin mo. Pero, syempre, we always have to keep in mind na once na makikituloy tayo sa ating mga relatives or friends abroad, eh, kailangan din naman nating mag-abot kahit papano. Like, for the food or mag-offer tayo ng help sa mga household chores kasi there's no such thing as free lodging talaga eh. it's just that cheaper lodging so yun yung mga ways kung paano ka magiging flexible number three is always shop around magtingin-tingin ka din pag bibili ka ng mga tickets kailangan mo rin talagang mag-search ng malupit first of all ang sinesearch ko dyan is yung google flights kasi minsan talaga may mga Mura talaga doon sa Google Flights. Another thing is yung mga airline sites. So, mga Cez Air, PAL, Katay Pacific, Emirates. Ano't ano pang mga airlines, sinicheck ko talaga yan. Kailangan ko talagang mag-canvas kung saan may pinakamurang flights. And sometimes, kinoconsider ko rin yung friend ko. Actually, hindi ko naman siya friend, pero... Nag-feeling close na ako sa kanya, si Sir Jeffrey. Hello, kung nanonood ka man. Siya talaga yung lagi kong kinokontak when it comes sa mga special request ko, when it comes sa tickets. So, natutulungan niya talaga ako. So, for that, kailangan mo talagang mag-search ng mga cheap flights. Huwag ka lang tumingin sa isa. And always remember, kapag gumagamit ka ng isang computer, is to always clear cash. Or sometimes, you have to use another IPs para magbigay ng different price. Kasi kapag same lang yung IPs and hindi ka nag-clear cash, nagre-repeat lang yung mga prices na pinapakita sa'yo ng internet. So, always remember to clear your cash para fresh ulit yung ibibigay nilang presyo sa'yo. And number four, huwag ma-pressure when it comes sa pagbili ng pasalubong. Naging tradisyon na natin yung mga Pilipino na kapag pumupunta tayo sa isang lugar, nakakasanayan na talaga natin magdala ng pasalubong. Eh, paano nga kung nasa budget lang or, you know, tight talaga yung budget? Hindi na, hindi na pasok sa budget mo ang bumili pa ng pasalubong. Kailangan ba talaga bumili ng pasalubong? Well, ang answer is, Pwede kung may extra kang pera or no kung wala naman. Kasi hindi mo naman din yon obligasyon na magbigay ng pasalubong. Well, actually, pag pupunta ka kasi sa isang lugar, ang pinaka-goal mo kasi is mag-relax and mag-unwind, ba diba? Hindi naman para magmalaki or parang magyabang sa mga ka kaibigan mo. Well, I'm not saying na kapag nagpasalubong ka, nagyayabang ka. It's not that. It's just that consider mo rin yung budget mo when it comes sa... Uh, pagta-travel kasi nga ayaw mo namang maubos yung pera mo sa pagbili lang ng mga pasalubong. And of course, nagiging motivation din naman 'yon sa mga friends mo or sa mga relatives mo na mag-ipon din. Kasi nakikita nga nila sa iyo na kaya mong mag-travel kahit na limited lang yung budget mo. So, isa 'yon. Last but not the least, number five, treat your travel like a treasure hunt. So, kasi usually kapag pumupunta tayo somewhere, or sa abroad, or kahit hindi abroad, kahit sa local tourist spot, pag may nakita tayong cute, ay, bibilihin ko to kasi ang cute. Lahat na lang ng cute binili na. Actually, hindi ganon. At huwag niyong kasanayan yung ganon. Kasi mauubos talaga yung pera niyo sa pagbili lang ng kung ano-ano na hindi naman ninyo talaga kailangan. So, one good thing na pwede niyong gawin is mag-search kayo sa Google. At kung ano ba yung bagay na talagang parang kilala dun sa place na yon yun yung hanapin ninyo. Para meron kayong purpose sa pag, you know, pag 
we window shopping ninyo and pag-check ng mga stores. Parang may isa kayong specific na bagay na hinahanap at kapag nahanap niyo sobra-sobrang rewarding talaga. Na parang, wow, ito talaga yung remembrance na nakapunta ko dun sa lugar na yon or sa bansa na yon At, ikip nyo yon Gawin nyo siyang collectibles na parang, ah, ito, ito yung memorabilia ko nang pumunta ako sa Thailand, ito yung pumunta ako sa Singapore, ito yung pumunta ako ng Hong Kong, ito naman yung nag nag-travel lang kami locally sa Ilocos, yung mga ganong bagay ba? Kasi parang mas nakaka-enhance yon at every time na nakikita nyo yun, mas ma inspire kayo na mag-travel pa sa mga susunod pang mga araw, ba diba? So, gawin nyo lang inspirasyon yon i-display nyo siya sa mga lugar na nakikita nyo lang para nare-remind kayo na kailangan nyo ulit mag-ipon para sa susunod na taon, ibang lugar naman ang mapupuntahan ninyo. Sa pangapalang pahabol, when it comes sa pagtitipid, ang piliin ninyong uh, hotel, kung gusto nyo namang mag-stay sa hotel, is yung mga hotel apartments. Meron na siyang kusina, meron na siyang laundry, meron na siyang, alam nyo yun, parang bahay na talaga siya, pero hotel apartment siya. Actually, kaya nga siya tinawag na hotel apartment eh, kasi para na talaga siyang bahay. So, instead of you going to the laundry shop or having your um, food bought, to somewhere, mas okay na rin na bumili ka na lang ng lulutuin mo. Yung ikaw mismo yung magluluto kasi mas makakamura ka talaga doon. And also, mas marami yung serving. So, kung grupo kayo, ang baga na lang, ba? Diba? So, mas makakatipid kayo doon. And also, kayo na rin yung maglalaban ng mga damit ninyo. Hindi nyo na kailangan magpa-dry clean. Kasi usually sa mga hotel apartments, may mga washing machine na rin yan. So, sobrang practical talaga kapag ganun yung kinuha ninyo. Super value for money talaga. And always remember na ang pagta-travel is not only about airplane travels or taking picture of your passport or taking yourself a picture na malapit sa bintana ng aeroplano. Hindi lang po ganun ang ibig sabihin ng travel. Kailangan magkaroon tayo ng deeper definition ng pagta-travel because traveling is really going to somewhere or some places na hindi mo pa talaga nabibisita before. And sometimes it's a good way to get connected on to onto those people na hindi mo na ulit nakakausap or yung matagal mo nang hindi nakikita like your relatives na malayo yung bahay pwede mo naman silang bisitahin or sa mga probinsya pwede mo silang bisitahin and ganun din naman sila sa'yo it's up to you kung paano mo gagawin yung mini tour sa places mo and sa places nila so double purpose na yon nakausap mo na yung mga kamag-anak mo na bisita mo na sila at the same time na enjoy mo pa yung scenery Thank you so much guys for watching. Kung nagpapala kayo ng mga kaibigan nyo na mag-travel, well, i-push nyo na yan. Planuhin nyo lang ng maigi. And if you find this video helpful, you can share it to your friends. And don't forget to subscribe if you are interested in topics related sa mga young professionals and millennials like us. So, ayun lang. Until my next vlog. Bye!